Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. E yes, o Brasil também vai para o espaço e no dia 28 de fevereiro, a 1h54 da manhã, vai lançar o primeiro satélite nacional 100% nosso. Vamos falar da missão brasileira chamada Amazônia. É difícil falar Amazônia assim assim. A missão já começou há alguns anos e finalmente o satélite Amazônia 1 ficou pronto. O primeiro satélite de observação da Terra, completamente projetado, integrado, testado, e operado pelo Brasil, e yes! O lançamento estava previsto para o ano passado, mas algo deu ruim, então é agora a hora. Agora não, dia 28 de fevereiro, o satélite brasileiro irá gerar imagens a cada cinco dias. Isso é muito bom, é uma alta taxa de revisita. Usando um imageador óptico com três bandas de frequência do espectro visível, que é a luz que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, e uma banda próxima ao infravermelho. Amazônia 1, o satélite poderá obter imagens de uma faixa de cerca de 850 km com 60 metros de resolução. Para você ter uma ideia desses 60 metros de resolução, veja no Google Maps a resolução aproximada via satélite. Esta é uma resolução de 50 metros. É só desfocar um pouco e você terá a ideia de 60 metros de resolução. A Amazônia 1 vai observar a nossa querida Amazônia emitindo alertas de desmatamento, pois aumenta a probabilidade de obter imagens até mesmo durante a cobertura de nuvens de uma região. Não só para a Amazônia, servirá o Amazônia 1, mas para todo o Brasil. O governo do Paraná já mostrou interesse pelo Amazônia 1 para mapear, fiscalizar e acompanhar construções públicas. São três satélites que farão parte dessa missão. O primeiro já está pronto, já está na Índia. E por que na Índia? É porque é de lá que será lançado no Centro Espacial Setis da One Siricota. Se Haricota. Na Índia, pelo simpático foguete Pula Satellite Launch Via ou o PSLV, com 44 metros de altura e 2,8 metros de diâmetro, com quatro estágios, simpático comparado aos gigantes do SpaceX, o Falcon 9 e o Falcon Heavy, ambos com 70 metros de altura, além de serem um pouco mais gordinhos. O satélite Amazônia 1, após ficar pronto, ainda foi forçado a rigorosos testes antes de enviar para a Índia. É para dar certo mesmo? Testes como vibração, testes acústicos, testes em câmera termovácuo, que é assim, bota o satélite dentro de uma grande câmara vácuo, onde é simulado o lançamento para ver se o bichão dá conta do recado. Testa também a separação do dispositivo de separação do foguete, que é esse dispositivo circular. Ele prende o satélite durante o lançamento ao foguete, e antes do satélite ser colocado em órbita, esse dispositivo deve soltar o satélite do foguete, para que ele cumpra a sua missão. Senão ele vai ficar em órbita grudado ao foguete. Após alguns minutos do lançamento, o satélite estará cruzando a linha do Equador rumo ao sul. Povos que habitam as proximidades da linha do Equador, fiquem atentos. Talvez vocês vejam algo no céu de novo. A Amazônia 1 terá uma vida útil de 4 anos quando terá sua missão completada. Só 4 anos? 4 anos é tempo para chuchu. Tempo suficiente para nascer um serzinho humano, chorar, sorrir, aprender, sentar, engatinhar, andar, falar gugu dadá, correr, falar palavras mais coerentes. E depois dos 4 anos deve continuar aprendendo pelo resto da vida. Se não continuar aprendendo, fica meio paradão no tempo. Veja o satélite da Amazônia 1. Eu sei que você já viu, veja de novo, tem coisas legais nele, os painéis solares que se abrem quando estiver em órbita, deve ser da hora desenvolver um negócio desses, o corpo principal são dois módulos independentes, no módulo de carga útil estão a câmera, gravadores e transmissores de dados e imagens, finalmente a indústria espacial brasileira terá ganho herança de voo nos equipamentos fabricados para o satélite, o que abre perspectivas para fornecimento a outros países e agências espaciais, veja como será a comunicação do satélite, Aqui Aqui está a Amazônia 1 em órbita. Duas gigantescas antenas de recepção serão usadas para receber os dados e imagens do satélite. As antenas transferem os dados coletados para suas respectivas estações, onde serão processados e retransmitidos para o usuário final. E assim esperamos ansiosos pelo sucesso desta missão. Brasil acima de tudo, fui! E não se esqueça do poderoso like. Fui, Eu já falei fui.